is beautiful. And even our piano player is beautiful. Unsere beiden Moderatoren äh, sind sehr, sehr kurzfristig erkrankt und auch wenn es äh, unglaublich klingt, äh, wirklich beide, und mhm. unabhängig voneinander. Nick hat äh, leider eine Angina und, und äh, Gernot ist sehr, sehr stark erkältet und kann dementsprechend auch nicht singen. Und äh, darum haben wir heute Vormittag dann noch das Programm ein bisschen umgestellt. Mhm. Ähm, aber wir haben, und das ist das Positive daran, äh, wir haben äh, genauso viele Songs wie geplant, es gibt von ein paar Interpretinnen und Interpreten mehr Songs als ursprünglich mhm. geplant, um eben auszugleichen, äh, das, was Nick und äh, Gernot gesungen hätten. Und damit Nick trotzdem ein bisschen bei uns dabei ist, wird es am Anfang auch eine Videobotschaft geben, ähm, weil ich es für sehr, sehr wichtig halte, dass bei diesem Format Misscast in Deutschland und Österreich ist schon mit dem Namen Nick Körper verbunden. Ähm, und da halte ich es schon für sehr wichtig, dass er als non-binäre Person da auch noch etwas dazu sagt, ähm, mhm. weil unser Bezug ist natürlich auch ein wichtiger, ich habe das mit ihm entwickelt natürlich, aber er ist halt die non-binäre Person, das ist inhaltlich wird er uns da noch etwas dazu sagen. Kann. Angucken oder nach Korea gucken, da gibt es eine ganze Theaterkultur, wo die großen Wiener Klassiker wie Elisabeth, einem vom Austria und 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 immer nur von Frauen gespielt werden. Und heute erleben Sie, erlebt ihr einen wundervollen Abend, wo wir all das ausprobieren. Ihr werdet eine Grisabella hören, ihr werdet einen Graf von Krodok hören, einen Dieven Hensen und, und, und. Wir switchen einmal durch und es ist gut so und es ist toll. Und es ist so schade, dass ich nicht dabei sein kann. Ich soll euch alle lieb von Gernot Kranner grüßen, der leider ja auch krank ist und mein Gästhaus gewesen wäre. Leider hat es uns beide erwischt. Der liegt jetzt im Bett. Also nicht bei mir, sondern bei sich. Und Sankil äh, kommt, hat einen anderen Bezug dazu, mhm. äh, weil er als Drag, und das ist schon ganz wichtig, das immer auseinanderzuhalten, es gibt ja Leute, die vermischen Drag mit mhm. Transgender oder Non-Binär mhm. oder sonst etwas, ähm, hat den Bezug dazu, weil er halt auch als Drag äh, viele, viele Veranstaltungen macht und auch moderiert. Und da bin ich sehr froh, er wäre sowieso als Sänger heute dabei gewesen, dass er mit mir gemeinsam... Äh, das heißt, er moderiert mit dir gemeinsam, du singst aber nicht. Ich singe nicht, oh, das, wollen wir uns, das wollen wir uns ersparen. <lacht> irgendwann ähm, ist es soweit. Ja, irgendwann wird immer getanzt vielleicht, aber <lacht> nicht gesungen. Äh, und deswegen bin ich sehr froh, dass Sankil heute nicht nur äh, einen zweiten Song singen wird, der nicht auf der Tagesordnung stand, mhm. ähm, auf den wir uns dann freuen können. <lacht> Genau, ja. sondern eben auch die Co-Moderation machen wird und einen, die Hälfte der Interviews führen wird. Ja, also das ist, glaube ich, äh, bin sehr dankbar dafür, dass das funktioniert. Das ist ja ein, ein tolles Programm, das heißt Miscast, das ist also ein, sagt man, Falschbesetzung, würde man das mhm. wirklich übersetzen. Ja, Fehlbesetzung. Eigentlich Fehlbesetzung, ja. Das heißt, aber es bezieht sich hier nicht aufs Können, sondern in erster Linie auf die Personen, weiblich, männlich. Gender, Transgender, wie, also wie auch immer. Genau, wir, wir hinterfragen ja das Wort Fehlbesetzung. Ja? Also wir sagen ja, Fehlbesetzung gibt es nicht als Untertitel. Okay, das ja, genau. ist ja das Wesentliche daran, 
Theater ist ein sehr spannendes Medium, ähm, wo man meiner Meinung nach sehr viel machen können sollte. Und es ist nicht unbedingt jetzt wie bei Film, äh, dass es eins zu eins die Realität abbilden muss. Verstehe. Theater lebt von Imagination, hat es immer in der ganzen Tradition des Theaters. Und deswegen ist es einfach nicht so, dass man sagen muss, das ist ja typisch Mann, das ist typisch Frau. Wie gesagt, es gibt sehr viele andere äh, Identitäten und das sollte eigentlich dann auch im Theater ankommen. Das ist natürlich mhm. in den Stücken noch nicht so angekommen. Ich hab, entwickle gerade selber ein Stück, äh, wo wir letztes Jahr in Hamburg einen Workshop gemacht haben, Lady by Night, wo es auch eine non-binäre Figur einfach gibt. Okay. Ja, aber das in, in den USA und am Broadway beginnt das schon. Für uns ist es noch nicht so da. Und deswegen macht man es halt jetzt mit bestehenden Songs die halt anders interpretiert werden. Die Hoffnung wäre, dass es irgendwann einmal Songs für alle gibt und dass man das gar nicht so machen muss. nicht nur was mit Geschlecht zu tun, sondern es kann natürlich auch in einer anderen Geschichte sein. Also warum kann eine Person of Color ähm, zum Beispiel nicht äh, Ich gehöre nur mir aus Elisabeth spielen? Ja? Es gibt ja. immer die vielen Diskussionen, ja, das ist ja eine historische Person und eine historische Person darf nur so gespielt werden. Das beste Beispiel, wo das äh, eben auch aufgelöst wird, ist Hamilton, wo ganz bewusst äh, vom Autor alle Personen, die weiße Person, äh, keine Person of Colors waren, mit Person of Colors jetzt besetzt worden sind. Ja, mhm. Also wo nur der ein, die einzige weiße Person ist der etwas zurückgebliebene König von England mhm. ähm, und alle anderen sind Person of Color. Das ist auch eine Möglichkeit und das ist auch eine Möglichkeit der Kunst, das darzustellen. Mhm. Das war jetzt ein relativ langer Ab. Äh, ja, also ist, über ist aber glaube ich ganz aber gut, <lacht> ist ganz wichtig. Was mich noch interessiert, wäre das Thema Track. Angesprochen wurde. Was bedeutet das eigentlich? In Drag äh, bedeutet im ganz ursprünglichen Gesinge bedeutet es Dress as a Girl, mhm. also Männer, die sich als Frauen verkleiden. Ähm, jetzt ist es ein, schon ein bisschen weiter geworden, dass es innerhalb von Drag sehr fantasievolle Figuren gibt, die jetzt mit wirklicher Frau nicht mehr viel zu tun haben. Es gibt auch Frauen, die Drag machen, okay. sich entweder ganz als ex, extrem extravagante Frau stylen, jetzt als Alienfrau oder sowas, oder dann wirklich als Mann. Das ist crazy, das Ganze. Genau, dann halt wirklich übertrieben, weil es eine hübsche Frau wäre natürlich sinnlos. <lacht> ja, um, oder eben als Drag King und sich dann als Mann wirklich herrichten mit Bart und ein bisschen Make-up und falschen Brusttarn und so. Mhm. Um, das ist die eigentliche Bedeutung von Drag, aber es bedeutet natürlich für jeden auch immer ein bisschen was anderes. Die meisten Drag Queens haben sehr persönlichen Bezug dazu, kommen um, aus Verhältnissen oder aus... aus, aus um, Hintergründen, wo es einfach wichtig für sie war, sich auf irgendeine Art von Kunst mhm. auszudrücken, ihre feminine Seite auszudrücken, die sie sonst unter, unterdrücken müssen. Mhm. Ähm, insofern ist viel Persönliches auch dabei. Ja, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über Drag. Mhm. Eines möchte man wissen, hat das auch mit der sexuellen Orientierung etwas zu tun? An sich gar nicht. Okay. Also an sich ist es wirklich eine es Form kann, von... Aber es kann, aber es nicht... Es, es fällt halt oft in die schwulen Community, mhm. weil natürlich da der, der Wille und der, der Mut, sich als Frau zu präsentieren, auch viel, viel näher ist und viel, mhm. also viel präsenter ist. Ähm, an sich ist es aber wirklich eine Form von Theater, eine Form von okay. Schauspiel fast schon, je nachdem, ob man jetzt eine Figur kreiert oder nur einen Namen hat und nur aussieht oder so. Alles klar. Aber sonst, also nein, nein, sonst nein. Alles klar. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einmal klarstellt und dass man das einmal sagen kann, was bedeutet Dreck, weil ich glaube, da gibt es so die verschiedensten Auslegungen. Es ist aber nur, also es ist nur Make-up, nur Schminke, es ist nur für, quasi nur für die Bühne. Alles klar. Mhm. Oder für einen Club oder was auch immer. Alles klar, ja. Mhm. Genau, uh. während eben nicht binär oder transgender wäre ja was, wieder was ganz, ist ganz anderes, was anderes. Ja, ja, absolut. ein ganz anderes Leben lebt, Femininität einen ganz anderen Stellenwert hat und so. Mhm. Mhm. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Hedwig, das Musical, wo eben Nick auch die Hauptrolle <lacht> gespielt hat, was wir mhm. letztes Wochenende gerade in Fürth gemacht haben. Ähm, da wird oft dazu geschrieben, das wäre, das wäre ein Drag-Musical. Stimmt natürlich nicht, weil mhm. Hedwig ist keine Drag, sondern mhm. die hatte eine OP und ist Transgender. Mhm. Die OP war nicht so ganz erfolgreich. Nicht? Ähm, und Stimmt. umgekehrt gibt es bei Hedwig und die Angry Inch auch Izak, der immer von, einem, von einer Frau gespielt wird, aber eine, die Figur ist ein Mann. 
die mhm. eigentlich wiederum eine Drag wäre. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Und unsere Tanja Beutenmüller, die heute einen, einen schönen Song auf Book of Mormon singen wird, die ist dieser Itzak in Hedwig mhm. letztlich entführt gewesen. Also mhm. auch das haben wir da noch drinnen, auch wenn wir den Hedwig-Song heute leider nicht dabei haben, weil eben Nick krank ist, sonst hätten wir davon auch etwas gehört. darüber bewusst Gedanken zu machen, dass das verschiedene Dinge sind. Und nicht einfach sagt, na, das sind halt Männer in Frauenkleidern und das alles über einen Kamm schert. Ja, 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 das ist auch nicht jede Drag Queen Schul. Ja, 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 genau. Daher finde ich das ja ganz gut, dass wir zu diesem Stück auch neben wir diese Interviews machen, um vielleicht das eine oder andere aufzuklären genau. und ein bisschen äh, den Horizont von allen zu erweitern. Genau, es hat Bildungsfernsehen sozusagen. Absolut. <lacht> <lacht> jetzt in der René vor mir zu sitzen. Heute spielt es nicht Rendezvous mit René. Ah, nicht? Oh Gott, ich war schon ganz Heute spielt es Rendezvous mit Robert. Ja, ein Rendezvous mit Robert, genau. Und ihr Mela, hallo ihr Mela. <lacht> wir haben heute eine tolle Sache, das über mir war das am Anfang nicht so ganz klar, um was es da geht. Mir auch nicht. <lacht> Sie war schon zwei. Ja. Was, was hältst du davon, von diesen, dieser Art, dieses so zu präsentieren? Und, und überhaupt zu dem Thema, gibt es in dem Sinn, Fehlbesetzungen? Nein, Fehlbesetzungen gibt es, glaube ich, nicht. Aber äh, Miss Cass bedeutet, dass man halt äh, prinzipiell Männer halt immer in Männerrollen, außer in Japan, äh, und Frauen in Frauenrollen sehen möchte. Und, 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 äh, ja, und jetzt drehen wir es einmal um. Also es, die Schatten werden länger, die Muchas, also Mucha hoch zwei oder Mucha mal zwei, die singen, die Schatten werden länger, was der Kronprinz Rudolf und der Tod singt, also mhm. zwei Männer und mhm. sie singen mhm. das großartig, ich habe es schon gehört, äh, bei einer Probe und äh, ja, ich, ich äh, habe mir dann erlaubt, Norma Desmond zu singen aus Sunset Boulevard. Um, I don't know why I'm frightened, as if we never said goodbye, heißt die, heißt die Nummer. Und äh, ja, dann singe ich das Willkommen jetzt am Anfang, weil... Äh, aus, aus Krankheitsgründen, wie du weißt, sind ja verschiedene nicht heute nicht da, aber es sind dafür wieder andere da. Da, 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 da der Reinwald Kraner ist wieder da, der Gernot Kraner ist jetzt krank ist und so weiter. Es ist, ist egal. Ja, dazu sind ja Profis da, damit die das leicht ausgleichen können. Ne? Ja, wir tun so, also. <lacht> äh, dieses, äh, vor allem, ich glaube, in, in 
In der Operette ist ja das einfach eh gang und gäbe, da gibt es ja diese Hosenrollen. Ne? In der Operette gibt es Hosenrollen, aber das sind halt dann wirkliche Hosenrollen. Also mhm. ja, wir, ja. Oder in der Oper auch, also es gibt den, den Cherubino, das mhm. ist im Hochzeit des Figaro. Es gibt den Octavian in, im Rosenkavalier. Es gibt den Boccaccio, der meistens als Hosenrolle von einem Mezzo gesungen wird, etc., etc. Das ist eine Operette von Franz von Soupé. Äh, ja, aber der, das ist, ich glaube, das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, weil ich weil Misscast bedeutet also, was, was, der, was der Körper und was der mhm. Neuwert äh, damit, damit aussprechen wollten, damit zeigen wollten, ist, dass man eben ähm, sehr wohl umbesetzen könnte. Man, man tut es natürlich nicht. Mhm. Man tut es prinzipiell nicht und es ist schon okay, also wenn man so will. Äh, Baden, äh, ich bin ja nicht Intendant geworden, also obwohl man es mir nicht geglaubt hat, sage ich euch dann später, aber ähm, es, gibt, es gibt zum Beispiel Hello Dolly für Männer. Echt? Für einen Mann, ja. Und das hätte ich ja ursprünglich machen sollen, aber das äh, hat dann der Herr von der Nöku nicht wollen und das passt dann schon. Das heißt, sage ich dann später, sonst müsste ich jetzt über ihn schimpfen und das will ich jetzt nicht, obwohl ich nicht <lacht> Intendant werde, weil sonst wäre ich wahrscheinlich der kürzeste Intendant aller Zeiten. Ja, das, ist, das wäre leicht möglich. Bei mir schon. Aber das ist so das typische Sache, es ist, es ist immer so gewesen und machen wir es immer so weiter. Es, ja, es ist immer so gewesen, wir machen es so weiter, genau. Mhm. genau so. Ich möchte aufs Eis gehen und selbst sehen, wie lang es mich hält. Ich möchte vom Drahtseil herabsehen, wie lang es mich hält. Was geht es dich an, was ich riskiere? Ich gehöre nur mir. Und willst du mich finden, dann halt mich nicht fest. Ich gehe meine Freiheit nicht her. Und willst du mich binden, verlass ich dein Nest und auch wie ein Vogel ins Leben. Und will ich die Sterne, dann finde ich selbst dorthin. Ich wachse, ich lerne und bleibe. Natürlich, als, als Norma Desmond würde ich mich jetzt auch nicht besetzen. Also ich meine, weil, ja, natürlich kann man spielen. Und man kann singen, man kann spielen, aber ich habe es auch aufgenommen auf meiner, auf meiner äh, Musical-CD. Aber die habe hab ich ja noch gar nicht gegeben, die kriegt sie dann auch noch. Okay. Und, äh, äh, aber es... Ich, ich, ich glaube nicht, dass es sich jetzt großartig was ändern wird nach dem heutigen Abend, dass man jetzt plötzlich sagt, okay, Frauen dürfen jetzt Männerrollen singen und Männer dürfen jetzt Frauenrollen singen. Das glaube ich nicht. Aber es gibt ja ohnehin so, so, so Rollen, die so ein bisschen, äh, der, der Körper macht sowas schon. Also das wird von einem Mann, der aber eine Frau spielt, also der eigentlich einen Transvestiten spielt. Aber es gibt ja auch äh, Hairspray, das ich gemacht habe. Und äh, ein John Travolta war immerhin ein sehr berühmter Absolut. Vorgänger von mir. Und, äh, und da wird die Frau wirklich von einem Mann gesungen, aber da ist man wirklich eine Frau. Das ist manchmal eine dicke Frau, eine sehr sehr beleibte Frau, also mit, mit, mit Fettsuit und mit, mit, mit Maske über dem ganzen Gesicht und es wird dann überall geklebt und so weiter. Also, dass ich heute nicht auch ausschaue wie ein Schwammer, das wundert mich. Aber, ja, ist Wobei, es ist vielleicht aber nicht, gar nicht so schlecht, das Stück so zu, zu zeigen, einfach ein bisschen zu aufmerksam zu machen und vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein zu wecken. Ja. entsteht wirklich was. Daraus. Ich glaube auch nicht, dass die großartige Veränderung jetzt kommt. Ich glaube nicht, nein, aber es hat mir zum Beispiel damals wahnsinnig Spaß gemacht, mit dem Gernot Kanner zu spielen. Für mich ist es immer so, egal welche Rolle ich spiele, ob ich jetzt eine Frau spiele, ob ich jetzt einen Mann spiele, ob ich jetzt einen Schwulen spiele, ob ich jetzt einen, einen Hetero spiele, das ist vollkommen egal. Ich bin immer in einer Rolle drin. Ich will das jetzt nicht für alle sprechen. Also für mich ist es so, ich steige ein und ich bin dann diese Person. Und ich war eben, und, aber mit dem Gernot zu spielen, mit dem Gernot Kanner war das ein, ein Traum. Er hat den Wilbur Turnblatt und ich habe die die, ähm, die, sie ist seine Frau gespielt und, und 
es, es war wunderschön, weil es sind Dinge passiert einfach von alleine. Als wir unsere Tochter zum Beispiel im Fernsehen sehen und, und, und er mir auf die Schulter fasst und denkt, warum greift er mir an, was bitte von einer fetten Frau. Alles klar. Dann freuen wir uns, wenn wir dich heute sehen auf der ich Bühne und bin auf den Abend überhaupt gespannt. Also das Man kann gespannt sein. Absolut. Seid auch gespannt. Ja, wir haben heute eine, wie soll ich sagen, ein Leckerbissen vor uns. Miskast, was kann man sich darunter vorstellen? Äh, ich würde sagen, der Untertitel des Abends verrät es eh schon. Fehlbesetzungen gibt es nicht. Mhm. Ähm, man kann sich darunter vorstellen, dass es egal ist, welcher Mensch welchen Song singt, ähm, alle dürfen alles singen. Und mhm. es gibt nicht, die sind nur für Männer und die sind nur für Frauen, sondern... Die Musik ist für alle da. Mhm. Das hört so. sich sehr gut an. Genau. Ähm, also das heißt, es gibt wirklich keine Fehlbesetzung in der Richtung. Zumindest nicht, was das betrifft. Zumindest nicht, was das betrifft. Ja. Leider gibt es schon also immer wieder mal Fehlbesetzungen oder es wird darüber gesprochen halt. Oder es wird behauptet, es gäbe welche. Mhm. Aber ich glaube, das liegt so wie alles im Auge des Betrachters. Was werden wir heute hören? Von mir? Mhm. <lacht> ich werde singen uh, Waving Through a Window aus dem Musical Dear Evan Hansen. Mhm. Ähm, genau. Das ist zum Beispiel ein Song, der im Original von einem, also von einer Rolle gesungen wird, von einem 17-jährigen äh, oder 16-jährigen Schüler. Mhm. Ähm, und der zweite Song ist die unstillbare Gier aus Tanz der Vampire. Wunderbar. Jetzt haben wir morgen das Vergnügen, uns noch einmal zu sehen. Ja, genau. Da geht es um eine ganz eine andere Sache. Da geht es um... Next to normal. Okay. Fast normal. Fast normal. Mhm. Und da spielst du eine... Die Hauptrolle? Hauptrolle oder eine ja, wenn man das so sagen kann, dann ja. Mhm. Also ich spiele Diana Goodman, mhm. ähm, die Mutter. Und ähm, das Musical behandelt die Geschichte von ihr und ihrer Familie. Ähm, und vor allem geht es um ihre Krankheit. Sie mhm. leidet an einer bipolaren Depression, an einer bipolaren Störung. Ähm, und ja, das Musical zeigt, wie sie damit umgeht, äh, wie wird sie therapiert, wie geht die Familie damit um, was hat das für Auswirkungen auf... Das Kind, den Mann und so weiter. Mhm. Hört sich ganz interessant an. Ja. Mhm. Und wann wird man das sehen? Dann? Die Premiere ist am 24. Mai mhm. und danach haben wir zehn Vorstellungen bis 17. Juni im Theater, im Off-Theater. Im Off-Theater. So. Wunderbar. Dann freuen wir uns zum ersten Mal auf heute mhm. und dann auf das nächste. Ja, ich mich auch. <lacht> Danke. Danke. Manche glauben an die Menschheit und manche an Geld und Ruhm. Manche glauben an Kunst und die Wissenschaft, an Liebe und an hellen Tun. Viele glauben an Götter, verschiedene Interessante Darsteller des heutigen Abends. Ähm, ja, jetzt fangen wir mal gleich da mal an. Mhm. Äh, ja, diese Fehlbesetzung, die es nicht gibt, die ja, sich auf ein bestimmtes Thema halt bezieht, also nicht unbedingt von der Leistung her, weil da gibt es ja auch mal Fehlbesetzungen, <lacht> das wissen wir. <lacht> äh, da gibt es einen Bezug zu dem Ganzen. Ne? Da gab, gab es ja schon ein Stück, wo man, oder wo du das gespielt hast, ne? kann genau. man das so sehen. Ja, also ich habe im, im Studium eigentlich schon irgendwann angefangen, äh, hauptsächlich Männersongs zu singen, weil mich das äh, interessiert hat, 
Und weil ich auch nicht so viel Lust mehr drauf hatte, auf diesen Musical-Zwang für Frauen, dass es immer höher gehen muss und höher von der okay. Stimme her. Ähm, und dann gibt es eben das Stück Hedwig and the Angry Inch, was ich mit dem Nick Körber gemeinsam mache. Mhm. Und ähm, dort spiele ich eben den Ehemann von Hedwig. Und das ist eigentlich ein Cis-Mann in dem Stück, der früher eine Drag Queen war und jetzt aber als Mann auf Tour ist, aber äh, immer von einer Frau gespielt wird. Mhm. Also das kreuzt sich ganz oft. Äh, und am Ende stehe ich dann auch wieder als Frau auf der Bühne. Ähm, genau, und äh, das heißt, das Stück über ist man eigentlich ein Mann und kann so die Körperlichkeit. Und äh, das Solo der Rolle ist auch eher von einer Männerstimme geschrieben, ist recht tief. Mhm. tatsächlich, um dann am Ende den Sprung zu machen und im Kleid in Full Drag dazustehen und dann auch von der Stimmlage mhm. hochzugehen. Das ist eigentlich schön. Selbst von der Stimmlage Mezzo, oder? Mezzo, genau. Mezzo. Mhm. Ja. Mhm. Ja, dadurch ist es auch ein bisschen einfacher, glaube ich, nicht, in die Männerstimme hineinzukommen. Ja, total. Also ich habe auch eher die Veranlagung, auch beim Sprechen, <lacht> <lacht> ein bisschen tiefer. Mhm. Also gefällt mir auch einfach mehr beim Singen okay. deshalb. Wobei ich kann mir vorstellen, dass das für das Publikum ein bisschen verwirrend ist, diese ein, dieses in dem Stück. Wobei ja. aber für die Person kann man vorstellen, dass es das noch wesentlich verwirrender ist. Ja, wir hatten ein äh, Promokonzert, bei dem Nick und ich als, als Mann und Nick als Frau waren. Und da ähm, haben die Leute teilweise wirklich nicht gewusst, wer wer ist, bis wir gesprochen haben. Okay. Das war sehr lustig. Aber ist gut. Ja. <lacht> ja. ja. Fehlbesetzungen gibt es nicht, haben wir schon gesagt. Mhm. Ist das wirklich so ein Thema, dass das einfach sagt, naja, ein Mann muss eine Männerrolle spielen, eine Frau muss eine Frauenrolle spielen? Ist das noch immer so verwurzelt in den Köpfen? Ich, ja, also ich würde sagen, so gerade noch in der Theaterwelt ist es noch gut und gerne äh, drin verwurzelt. Ähm, ja, ich persönlich fände es auch schöner, wenn sich das so ein bisschen aufbricht, weil ich das immer spannend finde an Frauen. Rollen, die haben so eine Fragilität, die mhm. Männern irgendwie mhm. nicht so häufig zugeschrieben wird. Das sind dann meistens entweder, ja, äh, das sind halt die Verliebten oder das sind die emotional leicht Verkappteren und so. Und ich äh, finde, Frauen haben äh, den Zugang zu einer emotionaleren, also äh, zu einer größeren emotionalen Bandbreite. Okay. Und das, äh, ja, das fände ich da ganz gut, wenn sich das mal so ein bisschen löst. Also ob es jetzt ist, dass man Männer für Frauenrollen besetzt oder vielleicht auch einfach halt das dann auch anders schreibt, grundsätzlich dann schon das Material darin mhm. anpasst. Mhm. Genau. Was werden wir heute hören? Mir fehlen die Berge aus Next to Normal, aus mhm. dem Stück, was ich auch hier in Wien spielen werde, an der, äh, am Off-Theater. Äh, Off mhm. Und äh, genau, da geht's, das ist aus der äh, Perspektive meiner Mutter, die stark damit zu kämpfen hat, äh, weil sie ja äh, mentale Schwierigkeiten hat mit den Medikamenten und wie weit sich das so bei ihr auf äh, ein, ein wirkt, ein wirkt, was soll ich sagen? Ja, ja, ja. Auswirkt. Auswirkt, Aus danke, das was, genau das was. Äh, auswirkt auf die, auf die Wahrnehmung, auf, okay, gut, wie weit bin ich dann überhaupt noch mhm. mein eigener Mensch sozusagen, mhm. wenn sich das ja dann alles so ein bisschen auf so einen Nullgrad dann einstellt und ob es nicht auch schöner ist, ähm, ohne die Unterstützung der Tabletten sozusagen halt die negativen, aber halt auch die positiven Seiten von, äh, oder die, die, die positiven Momente von, äh, na, von einer Krankheit wahrzunehmen, das klingt falsch, ja, nein, aber ist ja schon was, was, ja, was weil es ist ja trotzdem Teil von sich selber, genau. man unterdrückt den und den dann äh, zuzulassen und ja, das ist ein interessantes Thema. Mhm. Darf ich in einem Musik gehen? Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es das wirklich möglich ist, dass das... Ja. Äh, dass man das so ernsthaft behandeln kann und dass es äh, ohne 
also dass es nicht oberflächlich ist. Es geht wirklich ja. tief rein, tut auch weh an einigen Stellen und ähm, ist sehr ehrlich. Und deswegen finde ich das Stück auch deswegen sehr, sehr schön. Auch wenn Musik kann Inhalt haben, einen... Man munkelt darüber, ja. <lacht> genau. <lacht> das sage ich schon recht herzlichen Dank und wir freuen uns schon auf eure Darbietungen heute. Dankeschön. Danke sehr. Danke. Jetzt habe ich hier Graner hoch, na zwei, <lacht> heute ja. ausnahmsweise, weil Nummer drei ist leider erkrankt. Ja, mhm. ähm, ja ihr seid in dieses Projekt hier drinnen, würde man das als Projekt bezeichnen. Mhm. Fehlbesetzungen gibt es nicht, manche gibt es schon. Ja, bei uns schon. Aber, <lacht> aber vom, vom äh, Frauen dürfen Männer Lieder singen, Männer dürfen Frauen Lieder singen, mhm. das kann keine Fehlbesetzung sein, oder? Ja, ich glaube, bei uns war das schon immer eher der Fall. Also da haben wir keine Unterschiede gemacht. Wenn ein Song gut ist, dann haben wir ihn einfach gesungen und uns untereinander geteilt. Genau. Deswegen, ja, wir leben das schon seit Jahren. Genauso sehe ich es auch mit der Fehlbesetzung. Wenn jemand gut ist, kann er oder sie alles spielen und dann ist es ja. nicht fehlbesetzt. Mhm. Qualität muss stimmen und dann... Absolut. Ja. Das. Aber ich verstehe schon, dass das eben der Reiz ist, so, eine, eine, so ein Projekt zu starten, weil mhm. äh, wenn man eben Songs das erste Mal oder, oder neu interpretiert hört und das finde ich äh, eine gute Gelegenheit, eine Vorstellung zu sehen. Ich hoffe, wir werden das öfters wiederholen, das mhm. Programm. Ist das etwas, was ich vielleicht erst in den Köpfen festsetzen muss? Weil ich glaube, so, das ist das typische Thema. Das war immer schon so und das muss so bleiben. Mhm. Ja. Ich finde, im Pop ist es weniger ein Problem. Mhm. Aber im Musical, da ist es noch sehr starr. Und der, der heutige Abend ist ein ziemlich frischer Wind, weil heute kann wirklich eine Frau auch äh, Graf von Krolock singen. Mhm, <lacht> Zum Beispiel. Sein, ja. Und das ist ja mhm. untypisch. Absolut. Ja, wenn wir jetzt schon euch vor dem Mikro haben, oder vor den Mikros, <lacht> äh, was kann man von Grana hoch 3 oder wie auch immer? Ja, na, wir sind drei. <lacht> wir sind Gernot, Stella und Reinwald. Und wir haben ein paar Auftritte in nächster Zeit. Das erste wird sein am um, 19. April. 19. April bei der Tamara Trojani. Da sind wir im Schönbrunner Schle Stöckel. Genau. Und dem Konstantin Schenk. Ja. Und da machen wir Best of We Are Family. Mhm. Genau. Und äh, es ist super, wenn sie das rausschickt, weil das ist eine tolle mhm. Werbung für uns. Mama. Und die freuen sich, wenn wir das bewerben. Mhm. Dann haben wir den nächsten Programmpunkt am. Auch Ende April haben wir noch ein Benefizkonzert, das ich auch mitorganisiere. Ja. Mhm. Genau. Für Future for Kids. Für, für Kinder in ja. Uganda, ja. die werden genau. äh, finanziell unterstützt und es werden viele von deinen lieben Kollegen Von meinen Kollegen von Stamania, genau, auftreten. werden auch dabei sein. Also die Stella hat ihre Connection spielen lassen <lacht> und das wird in der Veterinärmedizin im 21. Bezirk mhm. am 20. Äh, vier, 24. April, April wenn ich mich nicht irre. 22. Ein Samstag der 22. Das heißt, ein fantastisches Konzert und ja. das noch dazu für einen wirklich absolut guten Zweck. Voll. Also wo immer wir können, machen wir gerne bei Benefizsachen auch mit, ja. mhm. weil wir gerne äh, gute Ideen unterstützen. Mhm. Und dann haben wir noch einen Auftritt, 
mit mhm. Jesus Christ and More. Mhm. Am 17. Mai sind wir in Wien Dobona. Mhm. Also im 20. PC. Ah, das wird ein großer Abend, ja. Ja, Auch eine tolle Location. Ach, super, Auf jeden ja. Fall. Das erste Mal für uns. Mhm. Und ja, wir freuen uns schon drauf. Also ja. wir machen eben wirklich einen Querschnitt von Jesus Christ Superstar plus den besten Songs, die dazu passen. Und das Publikum soll unbedingt mitsingen. Also die Songs mhm. kennt ja jeder. Mhm. Und ja, alle werden eingebaut und eingeladen, weil wir sind ja nur zu dritt und normalerweise sind da 30 ich Leute. Auf zu dritt ist ja. gut. <lacht> Na, der Fritz Fischer ist auch wieder ja, dabei. Also das ja. ist eher unser der ist die ganze Band. Der macht zehn Leute genau. aus. Der Mann mit dem Flinker. Ja, der, 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 ja, der, der Flieger. Der Gib ich dir recht. <lacht> ja, dann kann ich nur sagen, wir freuen uns auf eure zukünftigen Konzerte, aber heute mal auf das, was wir heute von euch Voll, dargeboten ja, also, Danke für auch. Danke. Danke TV 21. <lacht> Weiter. Hallo, Hallo. Hallo. Du bist pünktlich. Ich bin pünktlich, ja. Gar nicht zu spät gekommen, diesmal? Nein, dieses Mal nicht zu spät gekommen. Das ist ja der Scherz <lacht> unseres zweiten Duo-Programms genau. sozusagen. Immer mhm. zu spät. Mhm. Immer zu spät. Wobei Einer von uns kommt immer zu spät. Und wenn es nur fünf Minuten sind. Ach, ja. Und, und wenn es gar nicht so wirklich ist, aber einer kommt immer zu spät. Genau. Perfekt. <lacht> Perfekt. Heute ein ganz besonderes Programm. Es geht um die Frage, Gibt es Fehlbesetzung? Fraglich schon, aber anderwertig. Ähm, also die Johanna ist auf jeden Fall keine Fehlbesetzung okay. aus meiner Schwester. Das muss ich gleich mal sagen. Aber ich glaube, ich, ich, ich würde Maria Mucha viel besser spielen. Wie? Was? Nein, Blödsinn, Blödsinn. Also ich glaube, Maria Mucha ist gut besetzt als Maria Mucha in Mucha mal zwei. Und ich bin ganz gut als Johanna Mucha besetzt. Genau, und, absolut, ja. absolut. Ja, also das ist gut, wenn man, die eigene, also wenn, man die, wenn man sich die Stücke selbst schreibt, da ist man einfach immer richtig besetzt. Ja, absolut. Ähm, und auch sonst, also bei mir war es nur einmal so, dass ich es geschafft habe, hab, äh, bei einer Audition jemanden zu überzeugen, dass ich Tänzerin bin und ich wurde dann gecastet, das war an der Oper Köln im Tanzensemble für Kandid und da musste ich dann sogar auch wieder Ballettschläppchen tragen und ich habe so gehofft nach meiner Musical-Ausbildung, dass ich die nie wieder tragen muss mhm. und da wurde ich dann dafür bezahlt, wieder im Ballettschläppchen auf einer Bühne zu tanzen und währenddessen habe ich mir die ganze Zeit gedacht, boah, Maria, du bist so viel besetzt, das geht gar nicht. Aber während der Probenzeit. Während der Probenzeit. Ja. Aber ich habe es gesehen und sie war bravourös. Also es war wirklich gut und man hat überhaupt nicht gemerkt, ja, dass aber ich, aber ich habe also, also, ja, Aber ich habe für mich einfach beim Proben gemerkt, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich mich wirklich komplett wohlfühle. Weil ich liebe es zu tanzen, nur gerade Ballett ist das, wo ich sage, hm, das lasse ich lieber andere Leute machen. Mit Tütü? Äh, Tütü war es nicht, aber so ein ähm, modernes, enges Kleidchen. Und das, also so ein modernes Kleidchen, so runter. Und dann war es so ein Einteiler schon, auch so wie man sich das bei Ballett vorstellt. Mhm. Genau, genau. Und, ja. und, und, und bei mir ist es tatsächlich ich glaub, so... Ich glaube, du bist nie fehlbesetzt gewesen. Ist dir das... Nein. Also bis jetzt alles, was du gesehen hast... Alles, was ich gesehen habe, ja. war top. Naja, bei mir ist es manchmal so, dass ich... Also ich suche immer viel... Wenn, wir, wenn ich probe, also, ja. äh, nach der Rolle und ich werde sehr unterschiedlich besetzt. Also ich habe ja schon mhm. Dramen gespielt und Komödien und von das Musical den... Operette, das alles Musical Operette, alles. Ja, eigentlich quer durch. Step ja. Dance. Äh, Step Dance, ja. <lacht> Alice in the Mad Tapas. Also Alice, eine ganz schüchterne, eine ganz, obwohl sie auch neugierig ist, aber doch schüchternd ist. Also und, und am Anfang, also in der, ich habe da so, so Phasen in der Probenzeit, wo ich mir echt so denke, das gibt's ja nicht. Also irgendwie bin ich also fehlbesetzt. Also man hat so das Gefühl, also irgendwie passt das nicht. Und, aber im Endeffekt ist es dann total lustig, weil dann Kollegen oft dann, die sich das anschauen oder dann auch der Regisseur dann oft sagt, Typecast, perfekt besetzt. Und ich denke mir so, hm, ich habe echt viel dafür gemacht, dass ich das jetzt so spielen kann. Also ich musste da arbeiten und mich damit auseinandersetzen oder, oder halt wirklich in mich reinfühlen, wenn es ein Drama mhm. ist oder so. Ähm, ja, ich glaube, das ist bei uns beiden so, dass wir beide ja, sehr wandelbar sind. Ja, das ist, das ist das was ist sehr wichtig. Positives, mhm. extrem positiv. Ja, absolut. 
Ähm, aber auch, äh, auch interessant, weil ich, ich kann jetzt auch von mir aus sagen, ich habe die Maria auch noch nie erlebt, so auf der Bühne, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein total schräg und das passt jetzt gar nicht. Also mhm. nie. Nee. Nein, also ich, ich liebe es einfach auch, einfach so wie du, einfach in verschiedene Rollen zu schlüpfen und, und mich da nicht so festzulegen auf einen Typ, weil es gibt ja Leute, die spielen meistens nur die eine Sache oder auch die andere Sache, wobei ich dazu sagen muss, wahrscheinlich ist es so, wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dann wird man oft dann in das besetzt, wo man halt schon erfolgreich genau, war. Ja. Genau, in Schubladen. In Schubladen, 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 Schubladen reinpackt. Ja. Und ähm, ja, ich denke mir, das ist eigentlich sehr schade, weil, weil ich, wir sind äh, keine, also wir sind Darsteller, wir sind Schauspieler, wir, ja. wir, ja. wir können verschiedene Rollen spielen und das ist ja auch der Reiz des Ganzen, nicht man selbst zu sein, sondern zu... Ähm entdecken, was die anderen Heute Rollen ist so es ja so, dass ihr eigentlich in eine Rolle schlüpft, die eigentlich gar nicht zum eine typische Frauenrolle ist. Richtig, wir beide genau. schlüpfen äh, in, in Männerrollen. Männerrollen. Genau. Wie ist da das Gefühl eigentlich? Großartig! Ja, das ist wirklich toll an. Ich meine, wir utrieren es sehr. Also, also wir, 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 wir verpopschen es ein bisschen, mhm. aber auf eine liebe Art ja, und Weise. Also weil ich glaub, wir lieben unsere männlichen ja, Kollegen ja, alle sehr. Ja, ja, sehr, sehr. Also, <lacht> Ohne unsere männlichen Kollegen äh, wäre es wär, wär, noch halb so lustig. Ja, genau. Das habe ich auch heute wieder bei der Probe irgendwie. Ich, ich habe heute geprobt für Pippi Langstrumpf. Und, ähm, und, und da war auch eine, der, der hat dann immer so Scherze gerissen und ich liebe das. Also wir, ohne sie kann man dann doch nicht sein, ohne die Männer. Ja, ja aber es macht schon Spaß. Gott sei Dank. Es macht einfach Spaß, <lacht> auch mal Mann sein zu dürfen. Ja, voll, Frau. voll. Und ich glaube auch, ich finde es schön, wenn es äh, da die Intendanten und Regisseure, glaube ich, noch offener werden und einfach sagen, hey, besetzen wir doch mal, weiß ich, den Tod als Frau zum Beispiel. Warum nicht? Ja, warum, nicht? warum nicht? Oder besetzen wir mal einen, eine typische Männerrolle als äh, eine typische Frauenrolle, meine ich jetzt, Frauenrolle als Mann. Also dass man da viel offener damit umgeht. Mhm. Also das wäre für mich auch wahnsinnig spannend, Absolut. mal wirklich in einem Stück einem, ein Mann zu sein. Na vielleicht. Ist wie jemand dabei, der sich das heute ansieht und sagt, ja. so, und das machen wir jetzt. Auf das hat genau. die Welt gewartet. Auf das, genau. Okay. <lacht> ja. auf, auf zwei Muchers in Hosenrollen. Genau. So, ja. Wie war das beim Mond? Ein kleiner Schritt für, 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 für die Menschheit? Oder wie? Nein, nein, also, wie, wie war das? Äh, ein kleiner Schritt für den Menschen? Nein, ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer Schritt für die ganze Welt. Für die ganze, Welt. Für die ganze genau. Menschheit. 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 Das war ja. die Menschheit. Danke, René. Danke. Auch ein ganz, ganz toller Kollege von ja. uns. Das war ausführlich. Ja, danke. okay, super. <lacht> danke, das habe ich euch ja. 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 Und falls es schon vor unserem Duo-Programm ausgestrahlt wird, kommt es vorbei zu. am 14. und 15. April. Zu um 20 Uhr ins Theater Center Forum äh, zu Muchamal 2. Immer, immer zu spät. Ja. Wer kommt spät? 
sagen wir nicht. Das sagen wir nicht. Okay. Das, es ist immer unterschiedlich. Ja. Vielleicht kommt doch mal das eine Mal der zu spät und das und dann, andere Mal der Ja, andere. genau. Und Vielleicht ist es am 14. anders als am 15. Also müsst ihr an beiden Tagen kommen. Das habe ich schon recht. Deswegen danke mal für danke dir. Schön auf eure Darbietung. Danke. Genau. Danke. danke dir. Schreibt gerne über rote Röschen. Männer träumen öfter nur von Höschen. Wenn du es drauf hast, grün es. Unser Herz hat dich so schön gemacht. Kleider machen Leute, doch erst ohne macht es Freude. Wenn du es drin warst, zeigt deine Macht. Als ich ein kleines Mädchen war in Sweden, hat meine kluge Mutter mir gesagt, bist du ein Traum von Seiten bis zur Sohle? Zeig noch das dazwischen ungefragt. Jetzt bin ich ungefragt. Wenn du es drauf hast, zeig es. Oh, I wanna be where the people are. I wanna see them, see them dancing, walking around on those. Now, what do you call them again? Feet flipping your fins, you don't get too far. Ich bin